பிரைஸ் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக வார்த்தையினாலே உங்களை தேவன் நம்மோடு இணைத்திருக்கிறார் உங்களையும் என்னையும் மிகவும் சந்தோஷமாக நன்றாக வைத்திருக்கிறார் என்று நினைக்கும் பொழுது கர்த்தருக்கு கோடான கொடியின் நன்றிகளை நான் செலுத்துகிறேன் வார்த்தையினால் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் தேவனை உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் லகுவான மாற்றத்தின் மூலமாய் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நாம் பார்த்திருந்தோம் லகுவான மாற்றம் மிகவும் எளிதாகவே இருக்கிறது என்று நாம் பார்த்திருந்தோம் அது மாத்திரம் நடக்கும் <laughs> அதுக்கேற்ற மாதிரி வாழ்க்கை மாறும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நம்ம சொல்லி கேட்டிருப்போம் அது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை தான் அதாவது வசனமே நமக்கு சத்தியமான வசனமே சொல்லியிருக்க அதுக்கு ஆதாரமாக எங்கன்னு பார்த்தோன்னா நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூன்று ஏழிலே அவன் இருதயத்து நினைவு எப்படியோ அப்படியே அவன் இருக்கிறான் என்ற வசனம் சொல்லியிருக்கு ஸோ இதை பார்க்கும் போது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க எனக்கு மாற்றம் வந்து வரணும்னு தான் நான் ஆசைப்பட்றேன் பட் ஏன் வரமாட்டேங்குது இப்போது ஒரு பொருளை அடையணும்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தருக்கு ஆசை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ரொம்ப அது எப்படின்னா எனக்கு வேணும் கடவுளே எனக்கு வேணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி கடவுள்கிட்ட வந்து ரொம்ப முட்டி போட்டு ஜபம் பண்ணி கேட்பாங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க எப்படின்னா கெஞ்சியாவது கெஞ்சி கடவுளே அப்படின்னு கெஞ்சி கடவுள் கிட்டேருந்து வாங்கிடணும் நமக்கு அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் பண்ணுவாங்க சிலர் வந்து மற்றவங்க மற்றவங்ககிட்ட வந்து நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணும் போது நீங்கள் ஜபிக்கும் பொழுது எனக்கு வந்து எனக்கும் சேர்த்து நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்கள் எனக்கு எப்படின்னா அந்த வேணும் எனக்காக நீங்கள் ஜபிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மற்றவங்ககிட்டையும் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி அவர்களுக்கு ஏன் மாற்றமே வரலை அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிச்சு தான் உண்டு நம்ம எவ்வளவோ கெஞ்சிடுவோம் இந்த மாதிரி பண்ண மாற்றம் வருமா நீங்களே சொல்லுங்களேன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாற்றம் வருமா வராதே நாம் முயற்சி எடுக்காமல் எப்படி நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நான் உட்காந்த இடத்துல இருந்துட்டு நான் இங்கேருந்து அங்கே இருக்கிற தட்டி என் கையில் வரணும் அங்கே இருக்க தட்டி என் கையில் வரணும் அங்கே இருக்க தட்டுனா தூரத்தில் ஒரு தட்டு இருக்குது என் கையில் வந்து அது உட்காரணும் அதுவே தானே என் வாயில் சாப்பாடு தானாகவே உள்ளே போனால் எப்படி போகும் நாம் போய் எடுத்து வந்து அதை சாப்பிட்டாதான் நம்ம கையால் எடுத்து வாயில் போட்டால் தான் சாப்பாடு நம்ம வாயில் வரும் அங்கேருந்து என் தானே வாயில் போகணும் எப்படி போகும் இவ்வளோ நினைவு <laughs> அவன் இறுதியத்தின் நினைவு எப்படியோ அப்படியே தான் அவன் இருக்கிறான் இந்த வசனத்தை யோசிக்கும் பொழுது இந்த வசனத்துக்கு ஒரு உண்மையான எடுத்துக்காட்டு நான் கேட்டது அப்படின்னா உங்ககிட்ட நான் இப்போ ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குட்டி தம்பி இருந்தான் அவன் பேர் வந்து ஜான்சன் அந்த ஜான்சன் என்ன பண்ணான்னா அவன் வந்து ரொம்ப குறும்பாக இருப்பான் சேட்டை பண்ணுவான் நல்லா வந்து எல்லோருக்கிட்டையும் நல்லா பேசுவான் இப்படிப்பட்ட பையன் படிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 கம்மி மார்க் வாங்குவான் அதாவது எக்ஸாம்னாலே அவனுக்கு வர ரிசல்ட் என்னன்னா ஃபெயில் மட்டும்தான் அவனுக்கு எப்பவுமே கிடைக்கிற ரிசல்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் பெற்றோருங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஏன் ஏன் படிக்க மாட்டேங்கிறப்பா நே உனக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் நீ படித்தா நீ நல்லா இருப்பேன் தானே பண்ணுறோம் நீ ஏன் படிக்க மாட்டேங்கிற அப்படின்னு சொல்லி அவனை எப்பவுமோ இந்த மாதிரி ஒன்று கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க இவனுக்கு எப்பவுமோ எனக்கு வராத படிப்பு ஏன் வாவான்னு சொல்கிறீங்க எனக்கு தான் படிப்பு வரலையே என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் எப்போமா திட்டிட்டு இருக்கிறது அவன் ஒரு நாள் சொல்லி கத்திட்டு அழுதுகிட்டே போயிட்டான் உடனே அழுதுகிட்டே இருக்கும்போது அவன் வந்து எப்படின்னா கடவுள்கிட்ட பேசுவான் ஏன் கடவுளே எனக்கு இப்படி ஆகுது எல்லாருமே நம்ம பேசுவோம் இல்லையா அந்த கஷ்டப்படுற டைம் எனக்கு ஏன் இப்போலாம் நடக்கும் அது மாதிரி ஏன் கடவுளே எனக்கு நடக்குது எனக்கு தான் படிப்பு வரலையே இவங்க ஏன் என்னை இப்படி டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க வராதது பாவானா எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறான் அன்னி கேட்டு அதுக்கப்புறம் அழுதெல்லாம் போயிட்டு முடிஞ்சது நைட்டு எப்பவும் எப்பவுமே வந்து அவங்க ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அவன் ஒரு வசனம் எடுத்து வாசிட்டே இருக்கான் அதுதான் நீதி மொழிகள் இருபத்தி மூணு அதிகாரத்தை அவன் வாசிட்டு இருக்கான் அப்படி வாசிட்டே வரும்போது ஏழாவது வசனம் வந்தாச்சு ஏழு வருஷம் வந்து அவனுக்கு 
இதுல ஏதோ இருக்கே இருக்கே இருக்கேன்றது மாதிரி அவன்கிட்ட தெரியுது அவன் இருதயத்தின் நினைவு எப்படி அப்படி அவன் இருக்கிறான் என்னதான் இது அது அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது அவன் இருதயத்தின் நினைவு எப்படியோ அப்படி இருக்கு என் இருதயத்தின் நினைவு எப்படியோ அப்படிதான் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவன் அதை டப்புன்னு அவனுக்காக அது பார்க்கும் பொழுது அவனுக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றம் அது கேட்டவங்க கிட்ட எனக்கு ஏன் இப்படிலாம் நடக்குதுன்னு ஆனா இவ்வளோ அழகா எனக்கு எங்கிட்ட நீங்க பேசிருக்கீங்க என்னோட இருதயத்தின் நினைவு நான் எப்படி மாறணும் அதே போலதான் என் வாழ்க்கை இருக்கும்னு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க இவ்வளவு நாள் நான் படிப்பு தான் எனக்கு வராதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அது நான் பண்ண பெரிய தப்பு நான் ஏன்குள்ள மாற்றத்தை பார்க்காம படிப்பு மேல தான் நான் பழி போட்டுருந்தேன் இப்பதான் தெரியுது நான் விருப்பமே இல்லாம அதை பார்த்ததுனாலதான் எனக்கு அந்த படிப்பு வரல இப்ப நான் விருப்பத்தோடு நான் அதை செய்யும் போது கண்டிப்பா என்னால முடியும் ஏன்னா என் சிந்தனை மாறுகிறது நான் எனக்கு அதுல கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டும் என்னவா இருக்குது நல்லதா முடியும் அப்படின்னு நம்ம அதை விசுவாசிச்சு அந்த வார்த்தையை எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தான் படித்ததும் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த எக்ஸாமில் அவன் வந்து பாஸ் கூட இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்திருந்தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரிசல்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆயிடுச்சு அந்த வார்த்தை அவனுக்குள்ளே உயிர் பெற்றதே அவனே அனுபவிச்சிருந்தான் அதை நினைக்கும் போதே எண்ணி முடியாத அந்த சந்தோஷம்தான் சொல்ல முடியும் அவன் சந்தோஷப்பட்டதை விட அவனுடைய பெற்றோர்கள் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு இது எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தாங்க அதுதான் தன்னுடைய சிந்தனைகள் மாறும்போது வெளிப்படையாய் மற்றவர்கள் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு மாற்றம் வாழ்க்கை அவனை உயிர்ப்பித்ததை கொண்டு அவன் லகுவாய் அந்த மாற்றத்தை அடைந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் இதை நான் இதை அவன் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு டெஸ்டிமோனியாக போகிற இடத்துலாம் சாட்சி எல்லாருக்கும் சொல்கிறதுனால நிறைய பேர் மாறி இருக்காங்க அந்த மாற்றத்தை உணர்ந்தவர்களும் நானும் ஒருத்தர் தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு லகுவான மாற்றத்தை நாங்களும் இன்றும் ஒவ்வொரு நாளும் அனுபவித்து வருகிறோம் இப்பொழுது உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்களும் அந்த அந்த மாற்றம் வந்து ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப எளிதானது அந்த மாற்றத்தை நீங்கள் அடையும் பொழுது அது வெளிப்படையாக ஒரு சந்தோஷத்தை தருகிறது என்பதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் முக்கியமானது ரோமர் எட்டு ஆறு என்ற வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆவியின் சிந்தையும் ஜீவனும் சமாதானமும் மாம்சத்தின்படி எனக்கு அந்த படிப்பு வரலன்னு அவன் நினைச்சதுனால தான் அது என்னவாச்சு அவனுக்கு ஃபெயிலியராக முடிஞ்சது எப்போ அவனுடைய சிந்தை மாறி ஆவிக்குரிய ஆவியின் சிந்தையாய் அவன் நினைத்தானோ என்னால் முடியும் என்னை இருதயத்தின் நினைவு எப்படி இருக்கோ அப்படி நான் இருப்பேன் என்னுடைய நினைவு நல்லதான் இருக்கும்னு அவன் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் சிந்திக்கும் போது அவனுடைய வாழ்க்கையில் என்ன ரிசல்ட் கிடைச்சிது ரொம்ப வெற்றியான சந்தோஷம் கிடைச்சிது அதுதான் ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமும் அவன் சமாதானமாய் வாழ்ந்தான் வெற்றியாய் வாழ்ந்தான் அந்த ஜீவனையும் அந்த சமாதானத்தையும் அனுபவிக்க பிறந்தவர்கள் தான் நீங்கள் அனைவரும் எனவே தேவனுடைய இந்த இலகுவான மாற்றம் உங்களுக்குள்ளே நடக்கும் பொழுது உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நன்மையினாலும் நிறைஞ்சிருக்கு தீமையினாலும் நிறைஞ்சிருக்கு ஒரு கொஞ்ச தூரம் போகும்போது நல்ல ரோடாக இருக்கும் பாதி தூரம் கடந்தோம்னா குண்டும் குழியுமா நிறைய கற்கள் நிறைந்த பாதைகள் இருக்கும் அதுக்கு நீ ஐயோ ஒரே குழியாக இருக்கே இது எப்படி தாண்டி நம்ம போக முடியும் அப்படின்னு நம்ம அதையே பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா நம்ம நோக்கி செல்கிற லக்கை நம் அடைய முடியாமல் போயிடும் அதனால் என் அந்த கல்லெல்லாம் நம்ம தாண்டி கூ தாண்டி போகக்கூடிய சக்தி நமக்குள்ளே இருக்குது நம்ம சிந்தனையை மாற்றும் போது நம்மளால் முடியும்னு மாற்றும் போது நாம் என்ன பண்ண முடியக்கூடிய லக்கை நாம் எளிதாக அடைய முடியும் எனவே இந்த லகுவான மாற்றம் உங்கள் அனைவருடைய வாழ்க்கையிலும் மாற்றத்தை கொடுத்திருக்கிறது இனி உங்கள் வாழ்க்கை சமாதானம் நிறைந்த வாழ்க்கையாக இருக்கும் ஜீவ நிறைந்த வாழ்க்கையாக இருக்கும் இந்த லகுவான மாற்றம் ஆசிர்வாதம் நிறைந்த வாழ்க்கை உங்களுடைய வாழ்க்கையை தேடி ஓடி வருகிறது எனவே அதை இறுக்கமாய் பிடித்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் சிந்தனை மாறி இருக்கிற இருக்கிறது அதற்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் எவ் எப்பொழுதும் மாற்றத்தோடு இணைந்து வார்த்தையை பிடித்திருங்கள் லகுவான மாற்றம் தொடர்கிறது ஆமேன்